，太好了，李全强终于有下落了。马上飞鸽传书，令庆忌除掉沈家三兄弟以后，马上把宝物送来临安。是，等等，沈家兄弟十分狡猾，为了做到万无一失，你多带几名高手去清平镇驿站接应。如果遇到沈家兄弟，全部杀掉。请太尉静候佳音。去吧。嗯、汴河、拱桥、商船、差官、酒肆、王家纸马店。大哥，这林木的真挺像的。我只是凭记忆。找些人画的，欲似明王刀，欲火琵琶，立拳枪，清明上河图。父亲将这四种风马牛不相及的东西勾连在一起，到底是什么意思？哼，看来啊，只有找到立拳枪，才能解开这些谜团。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。清明时节，清明时节，清明上河图。枪会不会藏在临安城的纸马店里？李全枪找到了，在哪儿？城南芝麻店南面的树林里有座坟，枪就埋在那里。嚯！决战的时刻到了，我们走。往快点儿！挖人坟墓，断人香火，此乃大计。衙内，别忘了太尉的秘密。三样宝物现在均在我们手中。就差这最重要的利拳枪了，快点挖！快点给我挖！哦，让庆家这老贼捷足先登了。不行，老三，你去准备火器，我去灭了他们。哎，莫冲动，他们肯定是有备而来。快点挖！大哥，快动手吧，不然就被他们挖出来了。对啊，哼，让他们挖。二弟、三弟，事成以后破灭回合。好，好。哎，挖到了！快，快！全枪啊！四样宝物均已到手，接下来就该要沈家兄弟的命了。搜集证据的宝物已到齐，放他们一马又何妨？衙内，别忘了太尉的命令。拿到宝物之后，必须杀掉沈家兄弟。
全想被他们抢走了，为什么不追？全枪已到手，请过目。衙内，这位是，此地不宜久留，咱们回去再说。嗯、跟我一起去把宋三娘抓到府上。是是，把刀给我带上。快！三弟。三弟。三弟。三弟，这人不在，难不成他？回去。三弟，三弟，三弟，三弟，上去看看。好。三弟，三弟，三弟，三弟，三弟，三弟，三弟。三弟，三弟，大哥，枪，枪，哎，三弟，三弟，好枪啊，好枪，难怪岳飞能所向无敌。衙内，为何不把你那三样宝物拿出来，让洒家开开眼呢？唉，只可惜欲火琵琶，不知道落在谁的手里。来人，衙内，把《清明上河图》还有冥王刀给我拿来。是。好枪啊！衙内，我已将宋三娘关进后院牢房。石府内外，豆腐坊周围也都布下重兵，只等沈家三兄弟自投罗网了。青说，还是抓紧时间，赶快把宝物送往临安吧。这位英雄是……啊，这位正是威震燕赵、拳打齐鲁、脚踢中原、耳听千里的。飞天鼠是也，宝物来了。是耳听千里的飞天鼠大侠，庆忌有礼了。太尉大人请我来，可不是来听客气话的。大侠的耳恭，庆忌算是领教了。既然你威震燕赵，想必这拳脚功夫也十分了得。可我等刚才与沈家兄弟厮杀时，你怎么不出手啊？杀鸡何用宰牛刀？有庆忌大人你在，用不着我出手吧？休得口出狂言！是骡子是马，跟我过两招，让老夫也领教领教。青书言重了，舅舅派他来也是为了查找利拳枪，不然此枪何来？没错。有我便有枪，有枪便有我。那你怎么知道枪的消息的？问天问地，还得问鼠。客官，您里面请。客官，请坐。小二，来壶酒。啊，是沈家的玉牌。嗯。他
们兄弟还好吧？我带你去见他们。来，客官，您慢用。我被奸贼杀手跟踪数月，此时相见，只会给他们招来杀身之祸。小姐，李全强还在，就在。进现在在哪儿？哼！秘密一说出，你也该去见你的主人了。去脉就是这样。哎，行了，数日劳累，洒下眼泪了。和宝物，我们午后带着宝物赶赴临安。不急，我要斩草除根，杀掉沈家三兄弟。听你的描述，此人定是我父亲帐下校尉。他姓张，名义，字孝飞。待他日铲除奸臣，定要重谢此人。这史玉，他是怎么知道枪的下落？都怪我粗心大意。当时九四门外有个货郎，会不会是他跟踪张校尉？哎，弟弟啊。这什么人把你打伤的？那个人，胖胖的，他，他只有一根头发。不错，那个货郎跟三弟描述的一样。那定是此人。大哥，这枪在史玉手里边，咱们应该设法把枪夺回来。现在四样宝物已入史玉囊中，接下来他定会以此来诱杀我们兄弟，达到斩草除根的目的。大哥。这千难万险都闯过来了，这次就是战死，咱们也得把枪夺回来。现在是铲除奸臣，为我沈家洗冤报仇的最关键时刻，且奸臣对阵尚未到手，绝不能死。大哥，那你说怎么办？石玉人多势众，何况三弟有伤在身，仅凭我们三人贸然行事，无疑就是以卵击石。这样，你们在此守候。我先去趟石府打探一下。大哥，史玉恐怕早已布下天罗地网，还是我去吧。多谢陈姑娘好意，二弟照顾好老三。哎，大哥，记得把三娘接回来啊！什么？史玉抓了宋三娘？沈晨知道这件事吗？看到三娘被抓后，我去找他们，可人不知道去哪了。他们还在豆腐坊埋下重兵，看来是要将沈家兄弟赶尽杀绝。大神，你身为安丰军父母官，不能坐视不管。自从我来到这里，处处受到史玉的压制，我是一忍再忍。可如今，他们得寸进尺，无法无天，加害忠良之后，如若我再熟视无睹。少，我对不起国家俸禄；下，我对不起黎民百姓，更对不起我做人的良心。大人，你，你们俩现在就去找沈晨，务必让他不要回来。是是。
我去去就回。是。是舅舅只是想要藏宝图，并未想取沈家兄弟性命。庆叔，你是何苦这般？那衙内，你又何苦袒护这三名逆贼呢？他们是将门之后，而且为人做事光明磊落。相比之下，我倒是自愧不如。如果不是为了报答舅舅的恩情，我倒是真想和他们交个朋友。太尉早已下过密令，得到宝物之后。必须斩草除根！我怎么不知道？太尉做事一向有他自己的安排，你只管做好你的分内之事。你，哦，禀报衙内，韩都头求见。他来干什么？让他进来。是。沈家与张太尉的恩怨，我这个没品的都头没资格去管。可你们抓了我，管辖范围内的无辜百姓宋三娘，我不能坐视不管。今日，人你放也得放，不放也得放。切记，你紧要关头，逆我者。杀无赦！这，沈大哥。沈大哥，三娘被水姨抓走了。什么？这里有埋伏。沈大哥，你还走？这三娘是我们兄弟的救命恩人吧？我不能眼睁睁看到她替我们受委屈，必须把她救出来。啊，走，我也去。等等，三娘，我来负责救。二弟，沈家的冤屈就交给你和三弟了。哎，大哥，大哥，我知道你牵挂三娘，但你一个人势单力薄，还是我们跟你一起去吧。他们抓三娘的目的就是为了引我们大家前去，与其让大家跟我一起冒险，不如让我一个人去会会她。哎，大哥，既然如此，咱们就偏要杀进师府，救人夺枪。都给我听好了，你们几个去那边埋伏。是。剩下的把陷阱布好，就地隐藏。是。是。姓沈的，我让你有来无回。后面没人，前面也没有。难道他们已经转移了？不可能，他们定布下了天牢地网。大哥，要不我扔两个霹雳弹，把他们炸出来。
有本事给我出来！关押一名弱女子，算什么英雄好汉？沈晨，今天我们二人做个交易，只要你放了宋三娘，我沈晨这条命就是你的了，如何？沈晨，胆子够大的，一个人也敢。你看这个情形，你还拿什么跟我做交易？哼，做交易嘛，肯定不能空手而来。你看这个，再加上这个，够不够资格？别动！现在整个石府周边都布满了炸药，不想死，就乖乖把三娘给我放了。站住！我不派人进去，怎么把你的人带出来呀、啊？今日你倘若敢跟我耍花样，我定将这石府炸成一片废墟，你信不信？我信。哼，青青，我太了解你了，少跟我玩这种雕虫小技，让你的人全部退后。背后。被劫了，好你个沈晨，跟我玩调虎离山之计，杀了他！小心！啊啊
，这个青吉杀心太重了，寻找证据的几样宝物都在这儿。沈家兄弟逍遥在外，又有何妨？哎，娘内，沈家兄弟救完人之后，势必会前来抢枪。啊，我在这儿，三娘，快来救我！这姑娘，啊、小心啊！滚、啊啊！这姑娘，这姑娘是狼吗？是狼呢！三娘。魏晋燕赵，拳打齐鲁，脚踢中原的大侠。方才我们和沈家兄弟拼命时，你为什么不出手？我看你是浪得虚名。我呸！我说过，我只负责立拳枪，枪在我在，我在枪在。你，青书息怒，还是准备一下，赶快随我去临安吧。沈家兄弟定会在沿途兴风作浪。到时候，我倒要看看你这位大侠有什么真本事。随我去准备准备。是。母亲大人，孩儿马上就要去临安找您了。嗯、时日未谢，如果我们不能回来，您就赶紧找。不许胡说。嗯，老三，跟二哥到前面探路去。哎，三弟，你怎么不走啊？我等大哥呢。你个榆木脑袋，赶紧跟我走。不是，大哥一起啊。
大哥，大哥，这里就是去临安的必经之路。哎，你看这两侧树林茂密，能进能退，咱们就在这儿堵截他们。我们是来夺宝的，不是来拼命的。何况他们人多势众，硬来肯定不行。不是，大哥，那大哥说的对。你什么都大哥说的对，那你说怎么办？你，你冲我发什么火啊？就凭我们四个在这拼杀，就能得到宝物吗？你能进能退，他们就不能吗？我就不是在。九三年可是你出的主意吧？怎么到了这紧急时刻，脑子就转不过弯来呢？陈金龙，你给我动手是吧？我动手怎么了？你给我再动一个。哎，大哥，你说怎么办吧？天色已晚，他们肯定担心我们兄弟劫宝取物，断然不敢走夜路。这样，前面就是清平镇，我料定他们必在那里歇息。大哥。你说的对呀、啊，哎，你这个臭小子，走了，你跟我对着干什么？他们都走了，你走不走啊？陈金龙，几位客官里边请。您还有什么吩咐？下去吧。哎，好。时候不早了，衙内他们怎么还没来？一定是他们追杀沈家兄弟耽搁了时间。小二，来了哟！几位客官，里边请。您这边，您里边请。您看看，这是间大房。您几位，那我们就住这儿了。好，这就给您安排。那这位姑娘，伙计，哎，来了，您稍事休息。大哥。嘘。客官，你有何吩咐？安奉军使衙内到了，通报一声。好嘞，使衙内一到，马上向您禀报。去吧，大哥。那个人的声音怎么这么耳熟？是张太尉的管家。他怎么会在这儿？一定是来接史衙内的。那他们人手众多，我们不就更难下手了吗？哎，大哥，我有一个办法，让他们狗咬狗，咱们趁乱夺回李全强客官，你吓死我了！伙计，怎么了？你赶紧来跟我看看呢！不，这深更半夜的，有什么好看的吗？真是！哎哎哎，你刚看见我出去没？没有吧？没有。我告诉你，我奇了怪了。我刚在后边上茅房的时候，我发现你们茅房里边有一个……哎哎，等等，有什么？这这这，出出出出来出！哎，你赶紧的，跟我去看看吧。吓人了！哟，这怎么还吓人了？快快快快快！你等会儿，阿水，记得替我照顾客人啊！快快快来！清平镇驿站，就是这个驿站。是打尖还是住店、啊？废话，当然是住店。给爷准备两个上房，五个大房。爷，我是里边后厨的，您稍等，我去给你叫家伙去啊。哎哎，客官，哎，客官，您别杀！伙计，来大买卖了，快过来啊！让他给客人办住宿，快！我我我我坏肚子了，你你给他们办吧。好嘞
，今天晚上委屈你一下啊，不许进店。嗯，哎，银子归你了。这，这味儿太大，你只要不让我住这儿，我……哎哎哎哎，爱去哪儿去哪儿，总之一点啊，不许进店。去，把我们的马喂喂。爹，喂马这事儿我最在行了，您里边请。刘三，你去外边看看。若是少爷到了，马上带他到这儿来；若是沈家兄弟，切记不要惊动他们。是。什么人？沈衙内的人第一步，青龙，你假扮庆忌的人，就说沈家兄弟已到此地，让他们做好杀人的准备。衙内有话要我传达。第二步，弟弟，你去马棚放火，但你千万要记住，不要伤及无辜。浓烟滚滚即可。嗯。沈家兄弟果然在这家店里。他们就住在天字一号房。衙内怕沈家兄弟发现，特意派我前来禀报。为了确保万无一失，我们以燃火为号，一起出手。大人，动手吧！等等，你是怎么知道我们住这个房间的？您不是让伙计告诉我了吗？着火了！着火了！我来对付庆忌，要用最快的速度拿到利泉枪。好，飞天鼠大侠，请说。请说，我们的马。飞天鼠，枪在我在，我在枪在。也罢，沈家兄弟在此，想活命的滚开！果然来了，飞天鼠大侠，你可要把宝物看好了，我去宰了他们！一定要记住，等他们的人一到，你立即撤离。哎，看你这鬼鬼祟祟的样子，该不会你也是沈家的人吧？看这架势，你们是想抢枪啊？
拿枪，得问你鼠爷答不答应。衙内，正好看戏。看来我们兄弟得会会你了。这就是沈家兄弟，不过如此吧。兄弟见，大侠小心石玉，这块玉你是从何而来？我从小就带着这块玉，如果你们想得到它，除非杀了我。你知道这块玉的来历吗？这块玉，只有我们沈家的男丁才能有。如果是你母亲给你的，那也就是说，你的父亲应该是我们的堂叔。二十年前，他离奇死去，你的母亲和你从此下落不明。难道这些你不知道吗？
说了，是堂哥没照顾好你们，是堂哥没照顾好你们。玉，玉，妈，堂哥，你要把他亲手交给我母亲。堂哥知道了。堂弟，堂弟去看看他，夫人是聂子心切，少爷在暗奉君，一切安好。夫人莫要过度担心，反而伤了身体。转眼离开暗奉君已经十多年了，玉儿她一定长成大小伙子了。夫人既然这么担心少爷，为何不和太尉说一下，请他将少爷调配回来？毕竟这么多年了，私子之心，想必太尉一定会理解的。现在什么时辰了？五更，快更衣。是。是堂弟，这黑妹亲姐老贼太阴险狡诈，跑得太快。你放心，我一定把她脑袋拧下来，为你纪念。堂弟，待我们兄弟铲除奸臣后，定把你迁回沈家做坟。三弟，把枪拿来。大哥，你看这上边什么都没有啊！父亲选这四样宝物，一定有他的道理。我们再找找。清明上河图暗示着埋枪的位置，浴火琵琶、御赐冥王刀，又暗示着什么呢？浴火琵琶。御赐冥王刀，玉，玉，玉，这会不会就是这玉？当年岳元帅被十二道金牌召回，这利神枪又是岳元帅所持兵器，玉牌，谜底就在玉牌里。四块玉牌，一个街字。玉街，玉街，我们家就在玉街啊。婶，婶子就是我们家呀。四块玉，我们家后院恰好就有四块石台。没错，奸臣的罪证就在我们家后院石台下。嗯。沈将军真是个怪人，他居然把罪证埋在自家后院，还不告诉你们答案。更奇怪的是，他居然让你们找回这四样宝物。这怪不得父亲，他被奸臣所害的时候，这四样宝物的提示，还是大哥在书房找着。看来，他是早有准备，只是那奸贼下手太快，令他始料不及。在夺回《清明上河图》时，大哥说过，沈将军对国家赤胆忠诚。就是死，要让你们找回失散多年的沈家兄弟，夺回宝物。玉火琵琶如此，冥王刀如此，利拳枪
更是如此。暂且把枪与堂弟葬在一起，等我们兄弟铲除奸臣后，再把他带回家中，摆在忠烈堂上。以此激励后人，精忠报国。哼！一点小事都办不好，要你何用？请太尉恕罪。我们中了沈家逆贼的离间诡计，所以才……住口！事到如今，你还有脸回来跟我解释？请太尉息怒。不过，还有一件事。说。史玉的身份已被沈臣察觉，不过我已将史玉灭口。我想沈臣。他也说不出什么。知道，是。你带人去截住沈家三兄弟，就算东西拿不回来，也不能让他们活着来临安。不能再有任何的闪失。若再有差池，我愿提头来见。去吧，告退。沈<笑>缺，你的三个儿子很快就会去找你了。<笑>金龙，此番前去，生死未卜，你要不还是回去跟三娘？不，我要跟你们一起去临安。陈姑娘，你对沈家的帮助，沈晨莫齿难忘。只是此行取证，为父洗刷冤屈，艰难重重。陈姑娘断不可再为我沈家冒此生命危险。大哥，我此次随行，并非只是为了你们。那你是啊。我的父母双亲、族人，全死在张太尉这个奸人的手中。建龙，爹，我的乖女儿，定是饿了吧？啊！快走，快走，快走，快走！建龙，我们来玩捉迷藏，我不让你出来，你千万别出来。母亲找不到你，就会给你好吃的啊！好的，爹。官爷，我家早就没粮食了。走，上山。官爷，年景不好，赶上大旱，家里早就断炊了。带走，是官爷，你识不得官爷，走，官爷，不要官爷，什么不要？小哥，小哥，人，哪一个？你们听着，他们是给乱匪洗劫的，都明白了吗？明白。西风军收留，我曾发过誓，我一定要努力学艺，为父母报仇。这个奸臣，又多了一笔孽债。翠儿，切记，一定要亲手教育他，请夫人放心。快走吧，老爷。嗯
，你怎么有空过来了？我派人通知玉儿回来了。怎么，玉儿回来，你应该开心才对呀、啊。你不，我就是太高兴了。这么多年，多谢太尉。哎，自家人何必客气？我得赶紧去打发翠儿，去准备些玉儿爱吃的东西，还有衣服。也不知玉儿她现在多高了。这次她会多住些日子，你大可不用着急。就这样吧，我还有事情要办。太尉慢走。小姐，不知姑娘找我何事啊？这是素儿姐姐看过便知。素儿小姐近来可安好？如方便，老身有重要事情相告，望小姐无论如何见老身一面。甚是为傲。不知你家夫人见我有何事啊？请素儿姐姐看在沈大人的份上，无论如何与夫人一见。嗯，好吧去外面守着。是。不知太尉夫人找我何事啊？哎哎，夫人，这为何呀、啊？您是起来，请苏姑娘看在与沈家结亲的份上，救救我的三个侄儿吧。夫人所指是什么吗？老夫求求苏姑娘。夫人，您和沈家兄弟他们。我本是沈缺弟弟沈和之妻，沈玉是沈和姨子。可是他已经命丧黄泉，如今沈家唯一的血脉就剩下我那三个侄儿了。所以无论如何，恳请苏姑娘都要救救他们。夫人，起初小女子糊涂，您本是太尉之妻啊。这都是被张太尉这个贼人所害。请菩萨保佑我家夫君平安归来。呃，沈夫人，多日不见，你可安好？我家夫君不在，您请回。前线的战事吃紧，皇上派我去增援。既然夫人。不愿意见我，那好，沈大人的事情我就不多说了。哎，且慢。怎么，想跟我谈？出去，出去，哎，出去！你们出去！哎，事情是这样的。张太尉。您请自重，夫人，你最好放聪明点儿。我不去救他，但你以后就再也别想见到你家沈河。
。就这样，我被那张太尉给……如果事情只是这么简单，我就全当是一场噩梦。可是我没有想到后来。出去，滚！你还来做什么？当然是来探望你们孤儿寡母的。你这个杀人凶犯！我要告诉你一个好消息，不日我会安排玉儿前往安丰军享受荣华富贵。卑鄙！如果你希望玉儿平安无事，他走之日。就是你做我妾之时，你放心，我会很有耐心的等着你考虑，只是不知玉儿可否。哈哈哈哈哈！为了掩人耳目，那贼人逼着沈玉随了我的实性。可是他现在已经不在人世了，那贼人还要加害我的侄儿。夫人，我一定会竭尽全力帮助沈家兄弟的。苏姑娘，谢谢你。张太尉这个狗贼，竟然干出如此可耻的勾当！请父亲速速将这些禀报圣上，好为沈家洗冤啊！哎，事情不是你想象的那么简单呐。为什么呀？虽然你我都知，石母说的都是事实，但是空口无凭。这些年来，朝廷都是张太尉的天下。如果此时告发，不但不能成事，反而会被其反咬一口。倒是，如果不能将奸臣绳之以法，那么我苏家就会像沈家一样，定遭投胎。既然如此，父亲，请您让女儿去查找证据。证据？何来的证据呀、啊？沈家哥哥来了临安，想必定是有了奸臣的罪证。只要父亲派人随我前去寻找，到时再护送他们回临安。那个时候，便可将张太尉的罪行昭告于天下。哎，万事小心，切不可鲁莽行事啊！请父亲放心，女儿一定小心谨慎。这庆忌跑了，想必张太尉一定会在城外埋伏人马劫杀我们。二弟说的有道理，按原计划进行。我们兵分两路，第一路进城吸引他们注意力，第二路以最快的速度赶到御街，拿到罪证，交给圣上。好，张太尉未必能认得出来我，要不我先去前面探路。哎，金龙，这张太尉不认识你，但庆忌对你了如指掌，断不能轻易冒险。二弟啊，哎，好像有人躲在我们后面。杀！杀！哎、沈家兄弟，明年此时便是你们的忌日
是史夫人让我来寻你们的，史玉他娘。嗯，马上集合人马，我要亲自在城门迎接他们。是，我倒要看看他们是不是有三头六臂。大人，请留步，请大人高抬贵手，放过我那三个侄儿吧。既然你知道了，我要告诉你，放过他们就是我死。他们可是沈家唯一的血脉，请大人放过他们。大人。大人，求求你放过他们！你要不放过他们，我就去皇家那告发你，陷害忠良。说什么？我对你这么好，给你寄居玉石，给你儿子荣华富贵，你却要告发我！你当年金帛与我，我便想杀了你，可是为了玉儿，我只能忍气吞声。没有想到你竟然还是杀了玉儿，现在还不放过我那三个侄儿！我杀了你！你要杀我？张太尉早已对我们的行踪了如指掌，他不会罢手的，肯定还会派下一批人过来。三弟，哎，大哥。快随苏儿进城，大哥，我想跟你们在一起。三弟，我们三兄弟忍辱负重活到现在，为的是什么？不就是为了找到奸臣的罪证，还我沈家清白吗？大哥，咱不是说过吗
，要死一起死，要活一起搏呀！你糊涂啊！都死了，谁去找证据？谁去铲除奸臣？沈家的冤屈何时能够伸张？二弟静农，你们两个准备好了吗？那得问问张老贼准备好棺材没。嗯。苏儿，拜托了。大哥，你放心吧。那各位，保重了。嗯。嗯。走吧。大哥，二哥，你们小心点。哎呀，哦，伤得重吗、嗯？好痛，我看看。嗯今日我们兄弟就要替父亲报仇雪恨。当年你爹都不是我的对手，何况你们三个娃娃呢？张贼，你可记得当年陈家庄的灭门惨案？今日我便要替他们要了你的狗命。<笑>死在我剑下的鬼不知道有多少，多你一个又何妨？来吧，爹，娘。今日我便要了张贼的人头，来替你们祭灵。今日之战，无论生死，我们定将拿下狗贼人头。我们要死一起死，要活一起活。女儿，苏伯伯，这个就是张太尉的罪证。哦
我们赶紧去觐见圣上。三郎已经找到了你的罪证，现在摆在皇上的御书房前。老贼，你死期到了！三弟，保护苏伯伯。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！多谢苏伯伯为沈家洗刷冤屈，请收晚辈一拜。孩子们，快起来，快起来吧！好样的，老三，干得漂亮！还有我呢。恭喜啊！恭喜了！啊，李克强，李克强，啊，好，哎，李克强，哎，好好，恭喜恭喜！奉天承运，皇帝诏曰：即日各封忠良之后，沈臣、沈默为轻车都尉，无为军指挥使；沈军为军器少监，进枢密院，负责火器研发。钦此。
姐姐呢？嗯，她不是帕科夫就跑了吧？三娘，来了来了！三娘，今天是你和大哥大喜的日子，客人们都来了，你怎么？哎呀，徐磊呀，他们这些京城的人呐，成天吃惯了大鱼大肉，哪知道我安丰区送三娘的西式豆腐有多好吃啊！我刚才做了好多个。<笑>来来来，来，坐着吧。哎呀。你看你一个新娘子啊，连头盖都不盖，你瞎跑什么呀？哎呦，哎呦，哎呦，我可不盖，这我什么都看不见了。哎呀，你就老老实实的在这坐着，等着大哥来娶你吧。那，也好也好。苏伯伯，嗯，莫儿，你这是？苏伯伯，我这个人生性桀骜，天马行空已成习惯。这官啊，不做也罢。嗯，人各有志，我也就不勉强了。哎，老二，我知道你内心的想法，没想到你……大哥，我回安丰军，继续做我的赏金猎人，自在。也好，随了你的性子。那静农姑娘呢？静农。我在这儿呢，我可以陪他一起回安丰军。二哥，原来你们早就商量好了，那我们就告辞了。二弟，保重。